ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வடிவேல் ஒரு படத்துல பாய ஒரு பக்கம் விரிப்பாரு இன்னொரு பக்கம் பாய் வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டே வரும் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம இந்தியாவோட நிலைமை ஒரு பக்கம் ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் ஒரு பிரச்சனை வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் கொரோனாவோட பிரச்சனை இன்னொரு பக்கம் சீனாவோட எல்லையில பிரச்சனை இப்ப வெட்டிக்கிளினால கூட பிரச்சனை காலையில இருந்து எத்தனை ஒரு பஞ்சாயத்தடா தீத்து வைக்கிறது அப்படின்னு வடிவேல் அசால்ட்டா சொல்ற மாதிரி நம்ம இந்தியாவும் அசால்ட்டா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மே முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதிக்கு பிறகு அதாவது லாக்டவுன் போர் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு பிறகு என்ன ஆக போகுது இந்தியாவில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சில முக்கியமான நாளுக்கு நாள் இழுத்துக்கு இருந்த நாகேஸ்வரம் சீரியல் மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம லாக்டவுனோட நிலைமை இப்ப லாக்டவுன் போர் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கும் மே முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதியோட அது முடியுது அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வருமா அப்படிங்கிற கேள்வி கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கும் இப்ப வரைக்கும் என்ன தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பதினோரு நகரங்கள் சென்னை மும்பை கொல்கத்தா புனே இந்தூர் டெல்லி உட்பட பதினோரு முக்கியமான நகரங்களுக்கு திருப்பியும் பொது முடக்கம் அனௌன்ஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஹை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யோசிச்சிருக்காங்க எதுக்காக இந்த முடிவு அப்படிங்கிற கேள்வியும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கும் இந்தியாவில் இப்ப வரைக்கும் கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்தை கிராஸ் பண்ணிருச்சு இந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பேர்ல எழுபது சதவீதம் பேர் இந்த பதினோரு நகரத்தில் இருக்காங்க அதுதான் ஒரு காரணம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய நகரங்களுக்கு அதிகபட்ச தளர்வுகளோட நம்ம லாக்டவுன் போடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுருக்காங்க முகத்தில் கரியை பூசிய நம்ம பிரதமர் அப்படின்னு நான் சொன்னா யார் முகத்தப்பா கரிய பூசினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஆவலா இருப்பீங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கடந்த ஒரு வார காலமாக இந்தியா சீனா எல்லை பகுதியில் பிஷும் பிஷும் அப்படிங்கிற போர் பதட்டம் வந்து நிலவிக்கிறது சீனா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஐயாயிரம் ராணுவ வீரர்களை எல்லையில குவிச்சாங்க சீனா அதிபர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா போருக்கு தயாராகுங்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாரு அவங்க என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா இந்தியா வந்து பின் வாங்கிடுவாங்க பேக் அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு வந்து நினைச்சாரு ஆனா இந்திய ராணுவத்தினர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நீ ஐயாயிரம் ராணுவ வீரர்களை கிளப்பியா நான் பத்தாயிரத்தை குவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே சீன தூதர் என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேண்டா இந்த போர் எல்லாம் கிடையாது நம்ம சுமூகமான பேச்சுவார்த்தையில வந்து தீர்வை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாரு இதை பார்த்தோன்னா என்னோட மைண்ட் எங்க போனச்சு அப்படின்னா நேரம் இங்கிலீஷ்காரன் படத்துக்கு போனச்சு அந்த படத்துல வந்து சத்யராஜ் வந்து பொண்ணு பாக்குறதுக்காக வந்திருப்பாரு வடிவேலு பொண்ணுடைய மாமாவா இருப்பாரு வடிவேல் வந்து சத்யராஜை எப்படியாவது விரட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருவாவை எடுத்து நீட்டுவாரு சத்யராஜ் ரெண்டு அருவாவை எடுத்து நீட்டுவாரு வடிவேல் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா பெல்ட்டை கழுவாரு சத்யராஜ் சைக்கிள் செய்ய கழுவாரு உடனே வடிவேல் சொல்லுவாரு இது ஆணில மாட்டிரு இன்னில இருந்து நீயே யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு அந்த காமெடி சீன் வந்து ரொம்ப பிரபலமான காமெடி சீனு என்னோட மைண்ட் இதை கேட்டோம்னா நேரம் அங்கே போயிருச்சு இன்னொரு காமெடியான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேபாளத்துடைய பிரதமர் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இந்தியாவுடைய உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மூணு பிளேஸ் வந்து எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய புதிய வரைபடத்துல நேபாளத்துடைய புதிய வரைபடத்துல அந்த மூணு இடங்களை வந்து இடம்பெயர் வச்சு ஒரு சர்ச்சையை வந்து கிளப்பினாரு உடனே இந்தியா வந்து கடுமையான கண்டனத்தை வந்து தெரிவிச்சாங்க அந்த மூணு இடம் எங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேபாளமும் சொன்னாங்க சோ இதுக்கு வந்து அமைச்சரவையில வந்து நாங்க வந்து நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இப்ப என்ன காமெடி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தீர்மானம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன் எப்போதுமே இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வடிவேல் சொல்லுவாரு பாத்தீங்களா நாங்க யாரும் வம்புக்கும் போறது இல்ல தும்புக்கும் போறது இல்ல நாங்க உண்டு எங்க வேலை உண்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு பாத்தீங்களா அதுதான் நம்ம இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட் இந்தியா எப்போதுமே ஒரு நியூட்ரலான பொசிஷன்ல தான் இருக்கும் சீக்கிரம் இந்தியா கொரோனா பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வந்துடும் இந்த வெட்டிக்கிளி பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வந்துடும் சீனா பிரச்சனை இப்ப ஓரளவு வந்து சால்வ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாம் நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் இந்த ஊரடங்கு லாக்டவுன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ தொடர்பாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதிகாரப்பூர்வ அனௌன்ஸ்மெண்ட் வெளியிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக